¿Sabéis qué diferencias y tipos hay entre las bicis de carretera, también llamadas de ruta? No os perdáis el vídeo. Son muchos los comentarios que nos dejáis preguntando sobre las bicis que hay entre una gran fondo, un aero, una escaladora, una bici de trialón, etc. Así que hoy vamos a dejar claras las diferencias y características más importantes de cada una. Empezamos por las bicis llamadas de rendimiento o escaladoras. Son las bicis más habituales, polivalentes y las más compensadas en cuanto a rendimiento, rigidez y ligereza. Su geometría está enfocada a una posición más racín y el tubo horizontal suele ser más largo que en los modelos orientados al gran fondo, la pipa de dirección más corta. Por lo que el manillar toma una altura inferior, invitando al ciclista a adoptar una posición más estirada e inclinada sobre la bici y también más aerodinámica. Las vainas son más cortas para obtener mayor rigidez, agilidad y reacciones más rápidas. Conseguir el menor peso en este tipo de bicis es crucial para las marcas, ya que a mayor peso la potencia relativa disminuye, sobre todo cuando el terreno se inclina hacia arriba. Podéis echar un ojo a nuestro vídeo sobre la potencia para que sepáis de lo que estamos hablando. Vamos con las de gran fondo. Como bien define su nombre, son bicis orientadas a travesías o rutas más largas o donde el terreno no es tan agradecido como en una carretera en buen estado. Donde más popularidad y adeptos ha ganado este tipo de bicis es en la mítica paris roubaix una carretera que data de 1896 y en la que los ciclistas tienen que enfrentarse a 260 kilómetros de ruta, de los cuales 50 son del famoso pavé, es decir, cambian el cómodo asfalto por adoquines de piedra. Para afrontar con mayor comodidad estos firmes o los largos rodajes, estas bicis se diseñan con características especiales. Su geometría es más relajada, con un tubo horizontal más corto, la pipa de dirección más alta, favoreciendo una espalda más erguida. Y también tienen las vainas más largas, lo que aporta mayor estabilidad sobre la bici en detrimento de la aceleración. Además, el paso de rueda cada vez se hace más ancho para usar unas medidas de neumático con más balón. Y aunque ya es habitual encontrar frenos de disco en la carretera, las Gran Fondo fueron las primeras en implantarlos. Además de la comodidad de la postura, suelen llevar sistemas que amortiguan o disipan las vibraciones que se generan con las irregularidades del terreno, ofreciendo así una mayor comodidad en todo momento, sea cual sea el estado de la carretera. El siguiente tipo son las Aero, las últimas en llegar al ciclismo de carretera como una evolución de las escaladoras orientada a un aumento de la velocidad. Geométricamente son muy similares, pero han sufrido un gran restyling en cuanto a la aerodinámica se refiere. Como veis, tienen perfiles más anchos, geometrías enfocadas a que el rozamiento del aire sea el mínimo posible y la máxima integración de los elementos para que la velocidad, con los mismos vatios, sea la mayor posible, restando unos segundos al crono. Su prioridad es la velocidad, pero sin llegar a geometrías tan específicas y radicales como las bicis de contrarreloj o trialón, lo que las permite mantener aún un nivel de polivalencia muy razonable. No es raro ver en el pelotón a profesionales con ellas y en las grupetas de aficionados conviviendo con las bicis de rendimiento. Donde mejor se desenvuelven es en terrenos llanos, bajadas no muy reviradas y subidas cortas y su hándicap el viento lateral que afecta en mayor medida a sus anchos perfiles diseñados para cortar el viento frontalmente. Estas son las tres categorías más habituales que podemos encontrarnos, pero no podemos olvidar las bicis de contrarreloj y de trialón. Visualmente son muy similares, de hecho a día de hoy la mayoría de las marcas usa el mismo modelo de cuadro en trialón y en contrarreloj. Lo que varía entonces es el ajuste biomecánico que realizan sobre la bici. En contrarreloj la distancia no suele superar los 40 o como mucho 50 kilómetros, por lo que la posición contribuirá a una espalda más baja, buscando mayor rendimiento aerodinámico. Así pues, el manillar tenderá a estar más bajo y avanzado y el sillín más adelantado. En trialón, sin embargo, las distancias suelen ser bastante mayores y aparte de la bici, también tienen que nadar y correr, por lo que la posición en esta no será tan marcada y acortarán una distancia entre el manillar y el sillín para que la espalda aun yendo en posición aerodinámica, pueda ir algo más relajada. También podemos ver las diferencias en los recursos empleados para habituallamiento, agua y herramientas, que en crono no son necesarios, aligerando bastante la bici. Y quizá estéis echando en falta las bicis de ciclocross y su versión gran fondo, que serían las modernas gravel. 
pero aunque heredan el manillar propio de las de ruta, no son estrictamente bicis de carretera y las dedicaremos un próximo vídeo en exclusiva. Muchas gracias por escucharnos, no olvidéis suscribiros y siempre os agradecemos el me gusta y acabamos con una sonrisa. No sé qué pasa, llevo tres meses apuntado al gimnasio y no he perdido ni un kilo, mañana voy a ir personalmente a ver qué ocurre. Nos vemos en el próximo vídeo.